Мир будет? А, окончательный мир, конечно же, будет. Он э, неизбежен, он продиктован э, условиями, так скажем, глобальной политики, он э, продиктован условиями э, глобального развития региона. В этом заинтересованы, так скажем, непосредственно региональные участники. Э, нахождение точек соприкосновения между глобальными игроками, конечно же, это занимает определенное время, но здесь э, главным противопоступающим, так скажем, и деструктивным элементом является непосредственно Армянская Республика. Вот э, непосредственно касаясь призыва или приглашения э, российской стороны провести очередной раунд переговоров, невольно вспоминается декабрь прошлого года, когда армянская сторона отказалась от э, переговоров на да. уровне министра иностранных дел. Э, тогда э, Мирзаян не поехал, азербайджанская сторона все-таки приняла да, участие. Да, да, да. Были проведены определенные, так скажем, консультации по этому вопросу. И я думаю, что на протяжении вот постконфликтного, послевоенного периода Азербайджан не раз показывал на деле, что он готов к диалогу. Азербайджан рассматривает любые возможности для наложения контакта. Это может происходить на западноевропейских площадках, это может быть происходить по инициативе российской стороны. На каждом этапе Азербайджан заявляет, выступает с единой позицией. Она не подвергается каким-либо изменениям. Наша позиция достаточно четкая, достаточно ясная. А армянской стороне, как и отражено непосредственно в трехстороннем заявлении, надо быть более последовательным в своих заявлениях, более последовательным в своей политике и более последовательным в реализации обязательств, которые непосредственно они взяли. То есть э, за рамки вот этих обязательств азербайджанская сторона у них ничего не требует. Мы требуем мир. Мы требуем стабильность, мы требуем базу для будущего развития, а для этого нужно подписать мирное соглашение, заложить базу для будущей демаркации, делимитации, определиться государственными границами, с теми принципами, на базе которых мы будем сосуществовать, дать возможность обществам, так скажем, армянскому, так скажем, представителям, проживающим в Карабахском регионе, реинтегрироваться в азербайджанское общество, азербайджанцам, как некогда изгнанных с Армении, вернуться на свои земли и реинтегрироваться непосредственно в армянское сообщество, дать возможность этим представителям нации сосуществовать, налаживать контакты и принести, так скажем, только пользу общему региону. Ну, будем надеяться, что вы были услышаны. В данном случае желания положительные, но с армянской стороны даже после войны 2020 года адекватности мало. Армян, большое спасибо. Вам Я спасибо. напоминаю нашим зрителям, что все это время на наши вопросы в студии отвечал депутат парламента Азербайджана Рамин Мамин. Рамин, еще раз большое спасибо. До свидания. В эфире телеканала CBC была общественно-политическая передача «Актуальность сегодня». Я ее ведущий Сан До свидания. До новых встреч.